வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் தடுப்பூசி பற்றி நிறைய பேர் ரொம்ப வருஷமாக என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்திங்க தடுப்பூசி பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு போடுவீங்களா அந்த மாதிரி நேற்று தற்செயலாக நடந்த ஒரு விஷயம் எல்லாரும் பயங்கர ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்குள்ளே அண்ட் ஐ ஆம் வெரி கிளியர் வித் வாட் ஐ ஆம் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லா குழந்தைகளும் என்னோட குழந்தையாக பார்க்க ஒரு அம்மாவா என்னுடைய பொறுப்பு என்னன்றது எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதுதான் நான் இவ்வளோ வருஷம் செஞ்சிட்ருக்கேன் மொத மொத நான் வந்து பாம்பர மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கான வீடியோ தான் இது தடுப்பூசினா என்ன அப்படின்னு பல்லாயிரம் குழந்தைகள் போலியோ நோயினாலும் கக்வா நிரமல்னாலும் டிப்தீரியானாலும் நிறைய பல வியாதிகள் ஸ்மால் பாக்ஸ்னாலும் இறந்து உடல் ஊனமாயி நிரந்தர ஒரு டிசபிலிட்டி ஆகிட்டு இருக்கிற காலத்தில் தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சதுனால இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்க நல்லா நடக்கிறாங்க போலியோ ரொம்ப அவசியமான ஒரு தடுப்பூசி கண்டிப்பாக தடுப்பூசி போடணும் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரி அப்படின்னா இப்போ போலியோ போடுறதுனால உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு போலியோ நோய் வராது யோசிச்சு பாருங்கள் சடன் இன்ஃபேன் டெத் குழந்தைங்க பிறந்த உடனே டெட்டனஸ்னால பல்ல ஆயிரம் குழந்தைகள் இறந்திருக்காங்க கண்டிப்பாக டிடி தடுப்பூசி போடணும் நாங்கள் நாங்கள் எல்லாருமே ஹோமியோபதி அலோபதி அப்படி இப்படின்னு பிரித்து கிடையாது மருத்துவம்ன்றது பொது யாது முறை யாரும் கேள்கின்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து இவங்க தான் சொல்லணும் அவங்க தான் சொல்லணும் அப்படின்ட்டுலாம் ரொம்ப குறுகிய மனப்பான்மையோட கொஞ்சம் மூல வளர்ச்சியே இல்லாத சிலர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கான ஸ்தலம் என்னோட பக்கம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் பேஜ்லேயே போய் முட்டிக்கோங்க தயவு செஞ்சு என்னோட பேஜில் போடாதீங்க கமெண்ட்ஸை டிசேபிள் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு மேட்ரே இல்லை ஆனால் உதவி கேட்டு கமெண்ட் பண்ணுறவங்க கூட என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியாம போயிடும் உங்களுக்கு எவ்வளவு இதுனால அது உங்க பேஜ்ல இது பண்ணிக்கோங்க டிடின்றது மாசமா இருக்கிற பெண்களுக்கு அஞ்சாவது மாசத்துல ஏழாவது மாசத்துல கவர்மெண்ட்ல மூணாவது மாசமும் அஞ்சாவது மாசம் போடுறாங்க ஒவ்வொரு சிஸ்டம் அது எதுக்கு அப்படின்னா குழந்தை பிறந்த உடனே தொப்புள் கொடிய வெட்டும் போது குழந்தைங்களுக்கு டிடி பாதிச்சு எத்தனையாயிரம் குழந்தைகள் சடன் இன்ஃபேன் டெத் ஆயிருக்கு அதை தவிர்க்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த டிடி தடுப்பூசி போட்டாங்க அதனால டெட்டனஸே இல்லாம போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸ்மால் பாக்ஸ் நைன்டி இந்த உலகம் முழுக்க இல்லாம போயிருக்கு என்னோட கருத்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் நிறைய குழந்தைங்க டைஃபாய்டோட வருவாங்க சிக்கன் இப்போ எனக்கு எல்லா தடுப்பூசியும் போட்டிருக்காங்க என் அம்மா அப்பா எனக்கு ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது மம் ஸ்கூவை கட்டாமல் இருந்துச்சு நான் அப்போ என் அம்மாட்ட நான் காலேஜ் சேர்ந்த அப்புறம் கேட்டேன் நீங்கள் எனக்கு தடுப்பூசி போட்டிங்களா எனக்கே அப்புறம் மம்ஸ் வந்துச்சு மம்ஸ் வரவே கூடாது ஒரு வியாதி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் தடுப்பூசி மம்ஸ் வந்தால் டியூபல் பிளா இது கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் கருமுட்டை பிரச்சனைகள் வரலாம் அதனால் அவங்களுக்கு குழந்தை எல்லாம் போகலாம் ஆண்களுக்கு வந்தால் ஆண்மை ஆண் விதைப்பையில் பிரச்சனைகள் வரலாம் அதனால் அவங்களுக்கு பின்னாடி குழந்தைலாம் போகலாம் ஸோ இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காண்டி தான் அந்த தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அண்ட் டைஃபாய்ட் தடுப்பூசி சிக்கன் பாக்ஸ் தடுப்பூசி மீசல்ஸ் தடுப்பூசி எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் போடுறாங்க ஆனால் ஒரு பீரியடில் அவங்களுக்கு அது வருதே ஏன் வருது அப்போது இன்னொரு எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இது வந்து ஒரு பாமரனா ஒரு படிக்காத ஒரு ஆளாக நான் கேட்குறதா வச்சுக்கோங்க ஒரு பிசிஜி தடுப்பூசி போட்டால் ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்கூடாது ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்கூடாதுன்னா பிசிஜி போடுறாங்க ஆனால் ஏன் குழந்தைங்களுக்கு வருது அப்போ என்னோட சந்தேகம் என்னென்னா ஒரு 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 வியாதி இருக்குது அந்த வியாதிக்கு ஒரு தடுப்பூசி கொடுக்குறோம் அந்த கிருமி அழிது அதே அந்த கிருமி அடுத்து வரும்போது இந்த மருந்தை விட பவர் கூட வருது அப்போ இந்த தடுப்பூசி இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஒர்க் போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சிகளுக்கு உட்படணும் கண்டிப்பா தடுப்பூசிகள் வரணும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம நல்ல வீரியத்தன்மையோட அது போட்ட அப்புறம் பயனடைகிற மாதிரி வரணும் அதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் போகணுன்றது தான் என்னோட கேள்வி இதுல இதுதான் நான் கன்வே பண்றேன் இதை பத்தி தான் நான் பேசுறேன் இதை தான் நான் சொல்றேன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் முட்டாள்தனமா என் பேஜ்ல வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு பார்க்குற காமன் பீப்புள்ஸ்க்கு அது ரொம்ப ஹார்ஷாகவும் வல்காகவும் வயலண்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி எப்போ எளவு காத்த கிளி மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அந்த அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் சில விஷயங்கள் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ அப்புறம் வந்து எனக்கு இன்னொரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் இங்கே காரைக்குடி பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்வீடிஷ் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலில் பறவை காய்ச்சல்னால நிறைய ஒரு மூணு பேர் அங்கங்க டெத் ஆன உடனே ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப்ஸ் அவ்வளோ நூறு பேருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஹிப்பாட்டிஸ் தடுப்பூசி போட்டிருக்காங்க போட்டப்ப அந்த நூறு பேருக்கும் அந்த நோய் வந்து வெள்ளூர் சிஎம்சி மிஷின்ல இருந்து டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ பேருக்கும் பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுத்து கவர்மெண்ட்க
தவறுதலான ஒரு பார்மா கம்பெனியால அந்த கம்பெனியை கவர்மெண்ட் க்ளோஸே பண்ணிட்டாங்க இது வந்து ஒரு நடந்த விஷயம் அப்போ பல்லாயிரம் குழந்தைகள் ஆகாங்க ஆறு லட்சத்துல ஒரு குழந்தைக்கு பாதிப்பு வருதுன்னா அந்த ஒரு குழந்தை ஏன் குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரு பிள்ளை தான் நான் பெற்றுக்கிறேன் அப்படி ஆயிடக்கூடாது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி கூடணும் இந்த மாதிரி கம்பெனிகளை தவறு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கணும் கவர்மெண்ட் அது ப்ராப்பரான இது எடுக்கணும் இந்த கேள்விகள்லாம் என்னை நோக்கி தொடுக்கும் போது எனக்கு அதுக்கான பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் சொன்ன உடனே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பயங்கர நீங்கள் புத்திசாலி அப்படின்னு காமிச்சுக்கிறதுக்கு என்னோட ஸ்தலம் இல்லை காமனான பீப்புள் விழிப்புணர்வு இல்லாத மக்களுக்கான ஒரு இது கண்டிப்பாக நாய் கடிச்சா ராபிஸ் வேக்சின் போடணும் எத்தனை ஆயிரம் பேருக்கு இந்த ராபிஸ் வராமல் தடுத்துருக்கு ஆனால் சாதாரண பிறந்த உடனே எல்லா குழந்தைக்கும் ராபிஸ் வேக்சின் போடுறது இல்லை இதை தான் நான் அந்த கமெண்ட்ல போட்டிருந்தேன் நீங்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் வின் பண்றதுக்காண்டி பேசுறீங்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் ஜெயிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட மோட்டோ வந்து ரிசர்ச் ஒர்க் ஷுட் கோ இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி கூடுறதுக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பயங்கரமான விஷயம் சொல்றேன் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய இது பண்ணி சில வேக்சின்ஸ்க்கு பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அதாவது அது கெட்டு போகாம பதப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுக்கு முன்னாடி லைட்டா ரொம்ப கணிசமான அளவுல மெர்குரி கண்டென்ட் உள்ள தயோமெர்சால் சொல்லிட்டு ஒரு இதை வந்து கலந்துட்டு இருந்தாங்க ஆஸ்திரேலியால ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் அதுல பாதிப்பு எதுவும் சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணல சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணலன்னு வெளியே மக்களுக்கு அறிவிக்கை வந்தாலும் அதை அதை யூஸ் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க கவர்மெண்ட் சோ ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதனால பாதிப்பு இல்லைன்னா ஏன் அது நடக்கணும் ஏதோ ஒரு ரீசன் நடந்தாலும் அதை பண்றாங்க அது ஏன் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இன்வென்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அதுதான் சூப்பர் உலகம் ஃபுல்லா அதை நம்ம கண்மூடித்தனமா ஓடு அப்படின்னு ஓடணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன் எதுக்குன்னு கேள்வி கேட்காம முட்டாள்தனமா ஓடுறவங்களும் நம்ம கிடையாது அண்ட் அப்படி இருக்கவும் கூடாது ஒரு விஷயம் உங்க வீட்டுல ஒரு குழந்தைங்க இருக்கா இல்ல ஒரு இந்த கமெண்ட் போட்டோம்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க உங்க ஏரியால நூறு வீட்டுக்காச்சும் போகணும் போயிட்டு டைஃபாய்ட் தர்பூசி போட்டிருக்கீங்களா பிசிஜி தர்பூசி போட்டிருக்கீங்களா சிக்கன் பாக்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா மீசல்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா மம்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா இந்த அஞ்சும் அந்த குழந்தைங்க யாருக்குமே வரலையா ஒரு சர்வே எடுங்க நூறு வீட்டுக்கு சும்மா ஃபேஸ்புக்ல கையில வந்துட்டு இது இருக்கிறதுனால டைப் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு ஹவு ஸ்டூபிட் அந்த தாட்ஸ்ன்றது என்னைய சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க கெட்ட வார்த்தை நிறைய பேசுறதுனால பயங்கரமா ஜெயிச்சிட்டீங்களா அது வந்து உங்களுடைய தகுதி தராதரத்தை நீங்களே குறைச்சிக்கிற மாதிரி அண்ட் என்னோட பேஜஸ்ல நான் வந்துட்டு போடுறது என்னோட ரொம்ப உண்மையா நம்பி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற மக்களுக்காண்டி கண்டிப்பா ஏ குழந்தைக்கு நான் ஹிபாட்டிஸ் பி போட்டேன் ஹிபாட் எந்த வைரஸஸ்க்குமே ப்ராப்பரான மருந்துகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்க வரல ஈவன் டெங்கு வைரஸ் வந்தா கூட வந்ததுக்கு அப்புறம் மெயின்டைன் தான் பண்ண முடியும் எந்த வைரஸஸ்க்கும் மருந்து இல்லை ஹெச்ஐவி வைரஸ்க்கு இன்னும் முழுசா மருந்து கண்டுபிடிக்கல டெங்கு வைரஸ்க்கு இன்னும் முழுசா மருந்து கண்டுபிடிக்கல ஹிபாட்டிஸ் பி வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கல அப்படின்றது உண்மைன்னு டாக்டர்ஸே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா அதெல்லாம் வராம தடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த தடுப்பூசி நான் கேட்பதெல்லாம் அந்த தடுப்பூசியோட எஃபிஷியன்சி சில மருந்து சில வியாதிகளுக்கு குறையுது ஒருத்தர் சொல்ற ஐம்பது வேக்சின் நான் போட்டு கூட என் குழந்தைய நான் கொள்றதுக்கு தயார் அப்படின்ட்டு எந்த டாக்டர்ஸ் பீடியாட்ரிஷியன்ஸே ஐம்பது சொல்றது இல்லை ரொம்ப தவறான பதிவுகள் வந்து நீங்க இப்படி போடாதீங்க ரொம்ப அவசியமான இது இவங்க தான் சொல்றாங்க அது பீடியாட்ரிஷியன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போய் அவங்க கன்சல்ட் பண்ணிக்குவாங்க மக்கள் எல்லாருக்கும் வந்து நல்ல விழிப்புணர்வு இருக்கு அப்புறம் இட்ஸ் அன் ஓப்பன் சேலஞ்சு நான் சொல்றேன் என்னோட பேஜ்ல வந்துட்டு ஹோமியோபதி மருந்து வந்து வேலை பார்க்காது ஒரு ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க ஹோமியோபதி ஸ்டீராய்டு ஹோமியோபதியில ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் மெட்டல்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே குரூட் ஃபார்ம்ல கிடையாது நீங்க எழுதி கொடுப்பீங்களா நிச்சயமா நான் எழுதி கொடுப்பேன் சைன் பண்ணி கொடுப்பேன் ஓப்பன் சேலஞ்ச் போடுவேன் ஓப்பன் இதுக்கு சொல்லுவேன் எந்த பக்க விளைவுகள் இல்லாம சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம மக்களுக்கு முழுமையான குணம் கொடுக்கறது ஹோமியோபதி மருத்துவ முறை தான் சரி இப்படி சொன்னா இன்னொருத்தவங்க சொன்னா இது மருந்தே இல்ல பிளாஸ்டிக்கோன் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் பத்தி மூளை உங்களுக்கு இல்லைன்றதுக்காண்டி அது மருந்து இல்லைன்னு ஆயிடாது அண்ட் ரிசர்ச் ஒர்க் என்னோட வேலை கிடையாது நான் படிச்சிருக்கேன் என்னோட தொழில் நான் பண்றேன் ரிசர்ச்சுக்குன்னு தனி டீம்ஸ் இருக்கு அதுக்குன்னு தனி ஒர்க்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் போய் உங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கான அந்த வேலைக்கு போக முடியாது அண்ட் பாரதி பிறந்த மண்ணில் பிறந்த தமிழ் பொண்ணா திமுரா நான் சொல்றேன் நீ ஆம்பளையா இருந்தா நீ உன் வேலையை விட்டுட்டு ஒரு மாசம் என் கிளினிக்ல வந்து உக்காந்துருந்து நான் ட்ரீட்